Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, acabou de sair uma gameplay nova do novo Lords of the Fallen, uma gameplay estendida, a gente vai estar conferindo no vídeo de hoje. Se você não assistiu o vídeo anterior do sorteio do poderoso PlayStation 5, dá uma olhadinha lá. As regras para você participar do sorteio que vai acontecer no dia 27 de outubro vão estar aqui na descrição, beleza? Basta você virar membro no tipo, dá uma olhadinha aí certinho e no vídeo anterior que você vai tirar todas as suas dúvidas e não deixa de participar. Sem mais delongas... Vamos lá para Lords of the Fallen. Welcome Bora lá. to Mornstead, a prominent region within the vast and sprawling world of Lords of the Fallen. In today's extended gameplay walkthrough, vídeo está lindo em 4K, hein, galera. Look at just some of the diverse and harrowing areas you'll journey through in your epic quest to overthrow a deer, the demon god. Cara, eles derrubaram um viado. <risos> o deus demônio, porra é essa, maluco? Nossa, mano, esse game vai ser incrível. Caralho! This is Skyrest Bridge. It is guarded by Pieta, she of the blessed renewal. One of the game's early boss encounters. We must triumph against her in order to proceed with our holy charge to restore radiance to the six beacons of the Sentinels and thwart a deer's uprising. Caralho, tá bonito pra caralho. Oh, holy Orius, by your radiance, grant me the strength. To continue to endure these dark days, to lay bare the path to salvation. And yet you now appear before me, a stranger, a betrayal made flesh, and one I cannot brook. Caralho. Melee, magic, and the vídeo está em 4K, mas está meio zoado, né? Alongside standard attacks, you can choose between catalysts, bows, crossbows, or throw. O YouTube agora ele consegue zoar até o vídeo 4K, cara. Incrível. To your controller for immediate access. This rapidly speeds up combat and reduces the need to swap between options. As with many of the imposing bosses you'll encounter, Pieta has two very distinct stages. Cara, o, o primeiro Lords of the Fallen era bem difícil. E eu achava ele muito bem feitinho, cara. Ele era um Dark Souls que não era Dark Souls. Esse era o problema dele. Ele não tinha aquela, aquela pegada do Dark Souls que te instigava a continuar jogando, né? Tanto que eu parei na metade. E o Dark Souls, todos eu fui até o final. Joguei todos e zerei todos. Essa é a diferença do fã pro fanboy. Pô, mas esse daqui tá exatamente o que a gente pedia, pelo menos até então, né? É um Dark Souls melhorado. Né? Melhorou o boneco, melhorou o movimento, melhorou o gráfico. É, vamos ver. O personagem tem peso, o rolamento tem peso. Cara. Ah, morreu. Though few and far between, these flowers denote special patches of ground upon which we can spawn a resting point, known as a vestige seedling. These come at a significant resource cost, however, and we can only spawn one at a time. The realms of Axiom and Umbral exist in parallel. Each world features its own unique pathways, enemies, characters, and, of course, treasures. We can now use this crafted vestige to return to Axiom. Caralho, é um... É um... São dois mundos paralelos, mas será que eles são iguaizinhos? Ih, caralho, andando no bug, igual a Dark, hein? E aí, agora ficou bom. Olha lá, o boneco tem peso, cara. Olha a diferença. Caralho, os caras fizeram o trabalho direitinho. 
olha o que eu falo, cara. Olha o que eu falava da... Da, da, da força, né? Na, na, na porrada. O impacto da arma. Porra, ficou maneiríssimo, cara. Olha lá, que maneiro. We can peer into the secondary realm at any time by raising the umbral lamp. Though be advised, this also renders you vulnerable to its inhabitants. Porra, tá muito maneiro, cara. We will now use the lamp to cross over to Umbral, though doing so will consume one of our two lives, and it isn't so Caralho, easy SSD, to return to the of the living. Caralho, cabeção. Cabeção do Kraid. Many enemies require a different approach to combat. This mendacious visage, for example, is only vulnerable when attacked from the back, or when it reveals its true form. Ele tem, ele tem enrolamento e ele tem um dash também, né? Caraca, eu só espero que o jogo seja mais Elden Ring e menos Dark Souls. Mas tá me parecendo mais Dark Souls. Pô, mas tá bonito pra caralho. É que o YouTube zoa a imagem. You'll also come across permanent vestiges on your travels. As well as using these to return to Axiom. You can also level up your stats at these locations. Cara, Three tá muito schools bem of feito. sorcery can be mastered. Rugar, Radiant, and Umbral. Each specializing in a different area of the arcane. Caralho. And requiring a different catalyst to cast. Porra, mas essa qualidade desse vídeo tá uma foda, hein? Caracterized by devastating pyromantic attacks. E o bom também de sair um jogo assim, né, é que vai fazer a From Software se mexer, né, que tá uma foda. Se bem que eles estão lançando aquele jogo de a Dark de robô agora, eu não achei lá essas coisas não. E a gente tem muito jogo no estilo Dark Souls, assim, que é ruim, né? Esse daqui parece ser... Pô, parece que tá muito maneiro. Parece que tá muito Dark Souls. Não, o chute ficou muito maneiro também. Caralho, ó, era muito difícil a From Software fazer essa porra aí, cara. É, deixar o gráficozinho bonitinho. No, no Elden Ring, principalmente, né? Se bem que esse jogo aqui eu acho que não vai sair no, no, na geração antiga, não. Acho que vai ser só a nova geração. Não tenho certeza. Tá bonito pra caralho, cara. Muito maneiro. Parafraseando o grande BR. Nossa, mano. Que game é esse, véi? Ah. 
as a lamp bearer, all players are equipped with no a devastating ability, the Soul Flay. By using one of a limited number of soul charges, we are able to extract the very soul of an enemy, ready to inflict significant damage. É, esse, essa arma aí não tá... O impacto dela não tá tão maneiro quanto o da espada, não. Tá maneiro, mas o da espada tava mais legal. Quero ver os martelos, machado que eu gosto de usar. Espero que tenha bastante personalização também. Igual a Dark. Espero que não seja fácil, né, o jogo. O primeiro não é fácil, não. O primeiro é bem difícil. E, tipo assim, a galera falou que era um remake, né? Era um... Do, do primeiro jogo, mas... Parece que não tem nada a ver com o primeiro. The Soul Flay ability can also be used to manipulate the very environment when in Umbral. Aí pode manipular o the very environment. Quero ver se essa porra vai rodar em 60 quadros no Playstation 5. Ó, e participa do sorteio aí do Poderoso, hein, cara. Aproveita aí, hein. Você pode comprar até 12 tickets lá a cada mês. Corresponde a um ticket. Aproveita lá, hein. Vai estar tá aí no link na descrição. Ó o menuzão. Aí, aí, machadão. Agora eu quero ver. Porra, aí é foda. Vem pá. Porra, achei que ia ser um maior impactozão. Porra nenhuma. Eu espero que não falte muito pra sair, né, cara? Renowned for its displays of barbarity. Aí outro bonequinho já. Ó. A voadora nele, porra. A mesma arma. Ele tá com arco também. Eu podia dar um tirozinho de arco pra gente ver como é que tá. Né? Ah não, ele tá com uma espada pequena, né? Caralho. Maneiro, cara. Tá muito bem feito, cara. Ah, é manipulando o The Environment. We're now going to invite a second player to join us on our journey. Ih, caralho, multiplayer fudeu. Vamos lá. Any of the vestiges. You can choose to fight alongside a friend or a randomly selected player. Either way, your co-op companion will remain at your side for as long as you or they choose. As a radiant sorcerer, our ally is able to buff either character with various enhancements. Ah, maneiro, né? Tá bem feito. Flechada tá maneira, né, cara? Tá bem feito também. Pô, eu achei essa mortezinha meio escrota, né? Rapidinho, assim. Psh, psh, psh. 
cai e desaparece logo. É, o inimigo também foi assim, né? Vamos ver quando morreu o próximo. Acho que ele some muito rápido, sei lá. Ah não, aí não, aí foi normal. É, tem que, tem que jogar pra ver. Porra, cara, mas ó, tá maneiro pra caralho. Ih, caralho, gestos, cara, fudeu. Tem gestos também, igual a Dark. Os caras fizeram o trabalho direitinho, cara. Porra, pena o jogo ser mais dark do que Elden. É, porque o Elden, o Elden Ring deixou a gente... Como diria o Araqueto, mal acostumado. E bus. It's time to face off against the colossal spurned progeny, the scourge of Calrath. Calcanhar, calcanhar. É só bater no calcanhar. Caralho. E se você gosta de da Dark. Aí, bundada, é igual o Dark. Tá igualzinho o Dark. Igual o Elden, aquele bicho que dá bundado. of Mornstead await you. Pre-order Lords of the Fallen now and prepare to unleash Caraca, the darkness on Friday, now. the 13th of October. 13 de outubro. Caralho. E yeah, vai sair até pro X, cara. É Game Pass essa porra? É Game Pass, não. Aí, Game Pass... Pô, o é Game Pass é exclusivo, cara. Hum, o dor não dá pra ser. Cara, achei maneiríssimo. Maneiríssimo, vai ter série no canal E, porra, dependendo aí do hype da galera, sorteio também Porque, ó, todas as plataformas Caralho, tá maneiro pra caralho Dessa vez eu gostei, hein Dessa vez eu gostei Sei que vocês não esperavam isso Mas dessa vez eu gostei do game Então é isso aí, galera Vamos aguardar aí mais... Vamos ver se sai um vídeo com um bitratezinho melhor, né? A gente assiste aí em live. E não esquece de participar do sorteio do Poderoso Play 5. Dia 27 de agosto agora. É, vai entrar o mês de agosto aí. Na live, né? A partir das 8 horas, você entra no TIPA. Seleciona lá a quantidade de tickets que você quer. De 1 a 12 por conta. Né? Cada mês equivale a um ticket. E não esquece de botar o seu e-mail na mensagem para que a gente possa entrar em contato. Não precisa estar participando da live. A gente vai entrar em contato com você, mas se não tiver o seu e-mail lá, você está desclassificado, beleza? Avisa aí os seus amiguinhos gamers. E é isso aí. É nós estamos juntos. Um grande abraço. E deixe seus comentários aí o que você achou do Lords of the Fallen. Fui!